السلام عليكم ورحمة الله وبركاته আজকে আমরা শেখ মুখলিসুর রহমান সাহেবের একটা কথা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব কিছুদিন আগে মুজাফফর বিন মুহসিন সাহেব এভাবে বলেছিলেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ভুল করে চলে গেছেন সাহাবায়ে کرامও ভুল করেছেন তাবিরাও করেছেন আমাদেরও ভুল হতে পারে ওনার উক্তি ছিল এটা এটা নিয়ে আমি মুখলিসুর রহমান সাহেব হুজুরের কাছে ফোন দেই এবং তিনি আমাকে সহি আকীদার ছেলে মনে করে মুজাফফর বিন মুহসিন সাহেবের বাস্তবতাটা তিনি তুলে ধরে পরে যখন এটা ছড়িয়ে যায় তখন তিনি আফসোস করেন যে আসলে এটাতে তো আমাদের ব্যবসার মধ্যে কিছুটা ঘাটতি এসেছে তো কিছু ছেলে হয়তো বাস্তবতা বোঝা শুরু করে দিয়েছে তো সেজন্য তিনি পরবর্তীতে একটা ভয়েস দেন সেই ভয়েসের ভিতরে দুইটা পার্ট আমি ভাগ করেছি প্রথম পার্ট হচ্ছে যে তিনি কিছু আপত্তি করেছেন আমার সাথে তার কথোপকথনে দ্বিতীয় হচ্ছে যে তিনি আমার জন্য দোয়া এবং বদোয়া উভয়টাই করেছেন দ্বিতীয়টা প্রথম আমি শুরুতে ক্লিয়ার করে রাখি তিনি আমার যে বদোয়াটা করেছেন এটা তো আমি বিন্দু পরিমাণ পরোয়া করি না হ্যাঁ আমি পরোয়া করতাম যদি এটার কার্যকর ক্ষমতাটা তার হাতে থাকতো এটা কার্যকর ক্ষমতা তার হাতে নেই কার্যকর যিনি করবেন তিনি তো অবশ্যই সেদিন আমাদের কথোপকথন কি হয়েছে এবং আমি আজকে কি বলছি তিনি এই বিষয়ে পুরা ওয়াকিফুল হাল তো সেই হিসাবে এখানে আমার পরোয়া করার কোনো কিছুই আসে না তো প্রথম যে বিষয়টা যে তিনি আপত্তি করেছেন কিছু আপত্তি তুলেছেন সেই আপত্তিটার জবাব আজকে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ শুনুন প্রথমে আমরা তার সেই আপত্তিমূলক সেই ভয়েসটা আমরা একটু শুনে নেই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু যে সম্মানিত দিনে ভাই ও বোনেরা যে যেখানে আছেন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি লাববাইক বিডি নামে একটি ওয়েবসাইট এটা Hanafi-দের মাধ্যমে পরিচালিত লাববাইক বিডি থেকে আমাকে একজন ফোন করেন কিন্তু তার পরিচয় গোপন করে বলে আমি সেই আকীদার মানুষ একটা বিষয় জানতে চাই মুজাফফর সাহেব মুজাফফর শেখ মুজাফফর বিন মুহাসিনের ব্যাপারে এটা বক্তব্যের মধ্যে মনটি বলা হয়েছে যে উনি বলেছেন রাসূলগণ ভুল করেছেন সাহাবীগণ ভুল করেছেন ওলামা کرام ভুল করেছেন আমরা করতে পারি তো এই বিষয়ে মতামত জানছে এবং তাকে বলা হয়েছে যার বক্তব্য তার থেকে শুনুন এটা ভালো হবে এবং ফার্স্ট টু লাস্ট বক্তব্য শুনুন তারপরে সে খোটা দিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করে কিছু কথা বের করে আমার কাছে তার প্রশ্নের ব্যাপারে তাকে বলা হয়েছে যে এমন বক্তব্য যদি দিয়ে থাকে তাহলে পরে অবশ্যই ভুল করেছে তাহলে ঈমান আনতে হবে ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে অথবা প্রশ্নের ব্যাপারে আবার বলা হয়েছে তখন হয়তো বলা হয়েছে এটা জ্ঞান পাপী এদের কথা বহুত আবারে এরা জ্ঞান পাপী বা এই ধরনের কথাবার্তা আসলে প্র্যাকটিসি বক্তা ইত্যাদি বলা হয়েছে তো সেখানে আমি তার ভয়েসটি শুনলাম এবং সেখানে কাট করে তার কথাগুলোকে সব ডিলিট করেছে আমি বলবো লাববাই বিডি থেকে যিনি ফোন করেছিলেন এবং এটা ছেড়েছেন সত্যিকার যদি আপনি এক বাপে জন্মদাতা হয়ে থাকেন তাহলে হুবহু যা আমার সাথে কথা হয়েছে ও ডিলিটে ছাড়ুন এবং ছাড়ার পরে যে জনগণকে জানিয়ে দেন কি কথা হয়েছিল এডিট করে দিয়েছেন মুনাফিকি কাজ করেছেন আমি আজ এখনো বলছি আপনাকে লাববাই বিডি যিনি ফোন করে আমাদের সাথে প্রতারণা করেছেন এটা আপনি মুনাফিকি কাজ করেছেন সুতরাং মুনাফিকেরাও বেঈমান আপনাকে ঈমান আনার জন্য বলছি আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মুনাফিকদের ব্যাপারে বলেছেন নিফসিদুনা ফিল আরদি আর যামিনে ফাসাদ করে বেড়াই আপনারা শেখের ভয়েস থেকে কয়েকটা বিষয় স্পষ্ট আকারে বুঝতে পেরেছেন প্রথম যেটা তিনি বলতে চেয়েছেন যে আমি সহি আকীদার যে পরিচয়টা এই পরিচয়টা দিয়ে তার সাথে কথা বলি যেটা আমি গোপন রেখেছি এক দ্বিতীয় হলো আমি খোটা দিয়ে দিয়ে এটা বের করেছি তৃতীয় হলো আমি আমার কথাগুলোকে কাট সাট করে সেগুলো পেশ করেছি চতুর্থ তিনি আমাকে বলেছেন এক বাপের জন্ম হয়ে থাকলে পুরোপুরি হুবহু কথাটাই নেটে ছাড়ার জন্য এই তো চারটা ওনার আপত্তি তো হাদিস শরীফের মধ্যে যেহেতু আছে আল বাইনা তো আলাল মুদ্দাই ওয়াল ইয়ামিন ওয়া আলামাল আনকার যে দাবি পেশ করবে সে দলিল পেশ করবে আর যে অস্বীকার করবে সে কসম করবে তো এই হাদিসের আলোকে তিনি যেহেতু প্রথম দাবি পেশ করেছেন এগুলো ওনার দাবি যেগুলো উনি সুস্পষ্ট আকারে তো এই ক্ষেত্রের মধ্যে তার কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে আপনাকে যে আমি সালাম দিয়েছি সালাম দিয়ে শুরু করেছি এবং সর্বশেষ সালাম দিয়ে শেষ করেছি আপনি মনে হয় শেষে সালামের জবাব দিয়েছেন কিনা সবাই দিয়ে থাকলে হয়তো রেকর্ডে এসেছে কিনা আমি জানি না এতটুকের বাইরে যদি একটা শব্দ কেউ অতিরিক্ত দেখাতে পারে কোনো প্রবারে চাই তার রেকর্ড হোক 
অথবা আমাদের দেশের যে কথা কথা যে আমরা যে মোবাইল থেকে কথা বলেছি সেখান থেকে যদি কেউ একটা শব্দ অতিরিক্ত দেখাতে পারে যে শব্দটা আমার ভয়েসের ভিতরে নেই তাহলে আমি কসম করে বলছি কসম করে বলছি ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ এই সহি আকীদা নামধারী আহলে হাদিসের যেটা এটাকে আমি গ্রহণ করব এবং আর কোনোদিন তাদের মুখশুনমোচনের জন্য কোনো ভয়েস দেব না এটা হচ্ছে আমার প্রথম কথা ওনার উপর আমার আদ্দার এবং চ্যালেঞ্জ এবার আসি আমরা হাদিসের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ ওয়াল ইয়ামিন ওয়া আলামান আনকার আমি সুস্পষ্ট আকারে এখানে অস্বীকার করছি যে আমি যেগুলো দিয়েছি সেইগুলোই সহি ওনার সাথে আমার কথা হয়েছে এ ছাড়া কোনো কথা হয়নি প্রথমে বলেছেন আমি পরিচয় দিয়েছি সহি আকিদার ছেলে বলে উনি এটা আবদ দাবি করেছেন আমি সেজন্য প্রথমেই বলছি লাহি আলাল কাজিবির আমি আশা করছি যে এটা শুনবেন সেই সাথে সাথে আমিন বলবেন এমন কি শেখ মখলুসুর রহমান সাহেবও যদি শুনে থাকেন আশা করছি আপনিও আমিন বলবেন এজন্য যে আমাদের দুজন থেকে অবশ্যই একজন মিথ্যাবাদী হবে এবং আমি স্পষ্ট আকারে বলতে পারি ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ যে আমি সহি আকিদা বা কোনো কিছু কোনো পরিচয় উনি আমার থেকে জিজ্ঞাসাও করেনি আমি ওনাকে পরিচয় দেইও নেই আমি স্পষ্ট আকারে প্রথমে ওনাকে বলেছি শেখ মহল মাদানি সাহেব বলতেছেন বলছে জি এরপর আমি ওনাকে প্রশ্ন করে ফেলেছি এই হচ্ছে আমার প্রথম কথা এবার আসুন আমরা তার পরবর্তী আপত্তিটা আসি সেখানে মধ্যে তিনি বলতে চাচ্ছেন যে আমি আমার বক্তব্যগুলোকে কাটছাট করেছি এবং আমি তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিষয়টা স্পষ্ট করেছি এখানে তিনি বলতে চাচ্ছেন আমি আবারও হুবহু শেষ কথাটাই বলছি আমি কসম করে বলছি আল্লাহর কসম যে প্রথম সালাম থেকে শুরু সর্বশেষ সালাম এরপর ওনার সালাম আছে কি না সেটা আমার জানা নেই থাকলেও থাকতে পারে ওনার সালামের জবটা এর ভিতরে একটা শব্দ অতিরিক্ত আনা হয়নি একটা শব্দ সেখান থেকে কাটা হয়নি এখন তিনি যেহেতু দাবি করেছেন যে আমার সাথে তার এই ছাড়াও আরও অনেক কথা হয়েছিল আমি তো কসম করেছি হাদিসের অনুযায়ী এরপর আমি বলছি লা আনাতুল লহি আলাল কাজিবি আশা করছি যে শুনবেন সেই আমিন বলবেন আমাদের দুজন থেকে একজন তো মিথ্যাবাদী অবশ্যই হবে যে হবে আল্লাহ যাতে লাহাটা তার উপরে যাতে পড়ে এমনকি মোখলেসা মাদানি সাহেব যদি বলে থাকে শুনে থাকেন আমি তো আশা করছি আপনিও আমিন বলবেন আপনিও আশা করছি আপনিও আমিন বলবেন আর চতুর্থ যে বিষয়টা আপনি বলেছেন যে এক বাপের সন্তান হলে হুবহু বিষয়টা ছাড়ার জন্য এক্ষেত্রে আমি শুধু এটাই বলবো যেটা এটা হচ্ছে শুধু আপনার মুরিদ যারা আছে অর্থাৎ আহলে হাদিসের ভাই যারা আছেন এনাদেরকে সামান্য সময়ের জন্য কিছুটা বিনোদন দেওয়া এবং তাদের প্রতি একটা আস্থা তৈরি করা এছাড়া আর এছাড়া কিছুই না তো আমি আপনাকে এই শব্দে বলবো না এক জন্ম হয়ে থাকলে এই শব্দ আমি আপনাকে বলবো আমি আপনাকে এই শব্দে বলবো যে আপনি যদি আপনার কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকেন আপনি তো দাবি করেছেন তাহলে অবশ্যই আপনি এটা প্রমাণ পেশ করবেন এক অথবা আপনি এই কাজটা করবেন সেটা হলো আমি আপনার আপনি যে আপত্তিগুলো করেছেন যে আমি পরিচয় দিয়েছি এর পরবর্তীতে আপনি আমার সাথে সেই কথাগুলো বলেছেন এবং আমি সেখান থেকে কাটছাট করেছি এই ক্ষেত্রে আমি যে বলেছি লা আনাতুল্লাহি আলাল কাজিবিন আপনি এই ক্ষেত্রে আমিন বলবেন অথবা আমি কোনো আহলে হাদিস ভাইদেরকে একটু সামান্য ইঙ্গিত করতে চাই যারা তার সাথে কথা বলবেন যে বলবেন যে হুজুর আপনি তো আপত্তি করেছেন কয়েকটা তিনি কাটছাট করেছে তিনি প্রথম আপনাকে পরিচয় দিয়েছে এবং পরবর্তী তিনি গোপন রেখেছে সহি আকিদার বলেছে এই কথাগুলো তিনি বলেছেন এবং তিনি লা আনাতুল্লাহ আলাল কাজবিন বলেছেন এখন আপনি কসম করে বলেন তো হুজুর আপনি আপনার কথায় সত্যবাদী আগে এই বিষয়গুলো উল্লেখ করে তারপর ওনাকে বলবেন আপনি কসম করেন আশা করছে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ তখন তিনি কি করে সেটা আপনি দেখবেন আর যদি ওই ভয়েসটা পান যদি কসম করেছে তাহলে আমার কাছে সে ভয়েসটা একটু পাঠাবেন কসম করেছে এবং বলবেন আমি বলেছি লা আনাতুল্লাহি আলাল কাজিবিন উনি যাতে উপস্থিত সেখানে যাতে আমিন বলে যে আমি আমার ভিডিওর মাঝে কাটছাট করেছি এই শর্তে আমি ভিডিও কাটছাট করেছি এবং হুবহু ভিডিওটা আমি প্রচার করিনি এবং খোটা দিয়ে দিয়ে তার কাছ থেকে আমি এগুলো বের করেছি এবং আমি সহি আকিদা বলে তার কাছে পরিচয় দিয়েছি এই শর্তে শর্তগুলোর সাথে এরপর উনি আমিন বলে কি না আপনি এটা একটু লক্ষ্য করবেন এবার আসুন আমরা মানে ওনার বয়সটা একটু শুনি ওনার সাথে আমার যে কথোপকথনটা হয়েছে সেটা তো এটা শোনার ক্ষেত্রে আমি আমার কিছু ভাইদেরকে সামান্য একটু ইঙ্গিত দিতে চাই বিষয়টা হলো এরকম আপনি আমার তার বয়সটা যখন শুনবেন আপনি দেখবেন বয়স শুরু হওয়ার আগে রিং টং যত যখন সেভ করে তখন একটা আওয়াজ রিসিভ করার সাথে সাথে একটা আওয়াজ হয় এর পরবর্তীতে আমি তাকে সালাম দিই উনি আমি জবাব দেন এরপর জিজ্ঞাসা করি মোখলেসা মাদানি সাহেব বলতেছেন কি না বলে হ্যাঁ আমি বলতেছি এরপর আমি ওনাকে প্রশ্ন করে ফেলি এক এখানের ভিতরে তিনি আমাকে কোনো প্রশ্ন করেননি আমি তাকে প্রশ্নের জবাবও দিইনি আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করবেন সেটা হচ্ছে আমার বয়স শেষ হওয়ার আগে আগেই কিন্তু তিনি তার জব শুরু করে দিচ্ছেন দেখবেন আমার এমনও আছে কয়েকটা জায়গায় আমার বয়স চলতেছে কিন্তু তিনি কথা বলতেছেন 
আমার মাসখানে জি 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 এরকম আছে যেটা তার সাথে আমার কাছে মনে হয়েছে সহি আমি জি জি বলেছি অথবা তিনি যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন আমি সেই পরিপ্রেক্ষিতে জবাব দিয়েছি বা আমি যদি কোনো প্রশ্ন করেছি সে আমার প্রশ্নটা শেষ হওয়ার আগেই কিন্তু যদি জব শুরু করে দিয়েছেন এখন যদি এখান থেকে কাট করা হয় কাট তো এভাবে যতটুক যে অংশটুকু কাট করা হবে পুরো অংশটুকু সেখান থেকে চলে যাবে এমন তো না যে শুধু আমার বয়সটাই চলে গেছে আর তার বয়সটা হয়ে গেছে কাটের ভিতরে এরকম তো না যদি যে অংশটা কাট করা হবে অংশ আমার বয়স তার বয়স দুরো বয়স চলে যাবে যদি থাকে বা যদি নাও থাকে যেটা থাকে সেটাই চলে যাবে তো এরকম কোন সিস্টেম আছে কি না যে এক জায়গা থেকে কাট করার পরে সেখান থেকে যদি দুইজনের বয়স থাকে একজনের বয়স উদয় হয়ে যাবে আরেকজনের বয়স থেকে যাবে এরকম কোন সিস্টেম আছে বলে আমি অন্তত জানি না আল্লাহর কো ভরসা করে বলতে আমি অন্তত জানি না তো আপনারা এই বিষয়টা একটু তাহকিক করবেন যে উনি আসলে কি বলেন এবং আপনারা অবশ্যই বয়সটা শোনার সময় এই বিষয়গুলো একটু নজরে রাখবেন এবং একটু মনোযোগ সহ শুনবেন যে এখানে কোনো ধরনের কাট হয়েছিল কি না এবং আমি আল্লাহ তালার নিকট এই সমস্ত নামদারি আলে হাদিস যারা যারা আসলে আমাদের দেশের ভিতরে ফেতনা সৃষ্টি করে দিয়েছে আজ মসজিদে মসজিদে বিভক্ত করে দিচ্ছে মুসলিম উম্মাকে বিভক্ত করে দিয়েছে আগে মুসলিম উম্মার দাঙ্গা হতো মসজিদের বাহিরে আর এখন দাঙ্গা হচ্ছে মসজিদের ভিতরে তাও আবার কি নিয়ে যেটা আপনাদের এই দুই দিন আগেই তো কাজী ইব্রাহিম সাহেব বলে গেলেন চারো মাঝহাবের কোনো আমল সেটা নেমের মামুর বাড়ি থেকে আনেনি এই শব্দে তিনি বলেছেন তার মানে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম থেকেই আনা সেটাকে সহি স্লোগান এই সহি স্লোগানটা এই স্লোগানে লেখে ফেতনা সৃষ্টি করে দিয়েছে মসজিদ মসজিদে ভাগ করে দিয়েছে আজকে এরা এই জন্যই তো রমাদান আল বতি রহমতুল্লাহ আলহি কিতাব লিখে গেছেন আল্লাহ মাজহাবিয়া আখতর বিদিন তুহাদিম শরিয়াতাল ইসলামিয়া এটি কোনো হিন্দুস্তানের মানুষ না তালুম দেওবন্দে পড়াশোনা করেননি ইতিহাস থেকে জেনে নেবেন উনি আরবের কোন দেশের এবং ওনার অবস্থান কি এবং ওনার লিখিত কিতাবের মান কি ধরনের যে এই লা মাজহাবি ফেতনা বর্তমানে এরা শরীয়তে ইসলামকে আজ ধ্বংস করে দিচ্ছে কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো এমন মুরিদদেরকে এই সমস্ত শায়গুলো নির্বাচন করে যাদের এই সমস্ত কিতাব পড়ার যোগ্যতাটা থাকে না এই জন্য তারা বুঝে না মনে করা শায়ক যেটা বলতেছে সেটাই সহি শায়ক বলেছে বাস এটাই সহি এখন শায়ক যে বলে দিল বাস সহি আল্লাহ তালা আমাদেরকে সহি জানার সহি বোঝার তৌফিক দান করুক এবং আমি যে বিষয়গুলোর কথা বলেছি এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখে আশা করছি আপনি আমার এবং তার বয়সটি শুনবেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে সহি জানার সহি বোঝার তৌফিক দান করুক উদ্দেশ্য কি এমনি কথাটা বলা যায় হবে কিনা যে নবী ভুল করে গেছে শরীয়তের ক্ষেত্রে নবীগণ কখনোই ভুল করে নাই শরীয়তের ক্ষেত্রে বাকি দুনিয়াবি ক্ষেত্রে অনেক সময় ভুলেছে যেমন যে খেজুরের গাছে কিছু একটা সময় সংযোগ করতে নিষেধ করলেন ফসল কমাবো এগুলো তখন বললেন যে আমি মানুষ তোমাদের মতো আমি মানুষ তাকে এটা ভুল তোমাদের মতো তোমরা করা এখানে উনি যে বলতেছেন যে এখানে এভাবে না বলে বলতে হতো দুনিয়ার না সরি দুনিয়ার ক্ষেত্রে সবাই ভুল আমাদেরও ভুল হতে পারে অথচ ওনার ভুল ইমামরাও ভুল করে গেছেন ইমামরা ভুল করেছেন বলে তো বোঝা যায় এটা শরীয়তের বিধি বিধানের ক্ষেত্রে ইস্তেহার দিতে তাদের ভুল হয়েছে কথাটা শরীয়তই বোঝা যাচ্ছে আগে পরে কি আছে যেমন যে কুল্লুবানি আদম হত্যা প্রত্যেক দেবানি আদম হত্যা মানে ভুল করে তার মধ্যে নবীগণও আছে ভুলের মধ্যে কেউ না ঠিক আছে জি দিনের ভিতরে তিনি এইভাবে পর্যন্ত বলতেছেন যে মানে নবীরাও ভুল করে গেছেন নবীরাও ভুল করে যেটা আপনি শুনেছেন ফুল আর বক্তব্যটা শোনেন নাই জি না 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 আমি পুরো বক্তব্যটা পুরো আমি পুরো বক্তব্যটা নামাইয়া পুরো বোকা জাতি আছে কিছু যুবক ওদের পাগল 
কথাটা <laughs> কারণ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলহি সাল্লাম ভুল করে গেছেন সাহেবেরা ভুল করেছেন তামিরা ভুল করেছেন আমাদেরও ভুল হতে পারে